بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس ایٹ لیکچر نمبر فورٹی ٹو جس طرح ہم نے اللہ اور رسول اللہ وسلم کی محبت محبت و اطاعت سبق شروع کی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ محبت اور نبی کریم صلی اللہ کی اطاعت یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر فورٹی تھری کھولے اور سبق کی طرف دیکھیں ہم نے یہاں تک جتنی بھی ساری چیزیں پڑھ لی اب ہم آتے ہیں حتم نبوت کی طرف ہماری جو اس سبق کا آخری ٹاپک ہے وہ کیا ہے حتمی نبوت نبی کریم صلی اللہ کی جو حاتم الانبیاء ہے نبوت کا جو اختتام ہے وہ کس چیز پہ ہو گیا تو یہاں پہ ہم اب یہ پڑھیں گے حتم نبوت کی طرف آئیں گے صفحہ نمبر فورٹی تھری آپ لوگ کھولے اور سبق کی طرف دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ابدی صحیفہ لے کر تشریف لائے حضور کریم صلی اللہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہدایت کا ایک ابدی ہمیشہ صحیفہ ایک کتاب یہ کیا تھی یہ لے کے تشریف لائے آپ سلم کی تشریف اور سے ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی آپ سلم کی تشریف اور سی تشریف آنے سے تشریف لے کے آنے سے دنیا میں آنے سے ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو بھی پہنچا اور اپنے اختتام کو اپنے اس کا مکمل بھی ہو گیا اور یہ اس کا اختتام خاتمہ بھی ہو گیا جیسا کہ ارشاد ہوا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ کیا ہے الیوم اکمل تو لکم دین کم دین کم و اتمم تو علی کم نعمتی و رغی تو لکم الاسلام دین صورت معاہدہ آیت نمبر دو اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے حضور اکرم سلم پوری انسانیت کے لیے ابدی ہمیشہ صحیح فالے کر تشریف لائے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ اپنے یہ دین یہ مکمل بھی ہو گیا اپنے اختتام کو بھی پہنچ گیا یہ مکمل بھی ہو گیا تو ابھی کوئی اور نبی آنے کی ضرورت بھی نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے جو دین تھا وہ مکمل کیا تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہوگا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا وہ کیا ہے اگر یہ دعویٰ کر لے کہ میں نبی ہوں تو یہ شخص کیا ہے یہ جھوٹا ہوگا یہ کذاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے بعد تیس ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں لیکن لا نبی آبادی انا خاتم النبی لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نتی بھی نہ تعلیمات ہیں وہ مکمل اللہ تعالیٰ نے دین ہے یہ مکمل کیا تو ابھی کوئی اور دین اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی اور یہ تا قیامت تک پوری انسانیت کے لیے کیا ہدایت کا ایک ابدی ہمیشہ یہ صحیح پلے کر تشریف لائے تھے علیہم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیہ کم نعمت ہے و رضی تو لکم الاسلام دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین فصل کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا علیہما اکمل تلکم دین اکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا و اتمم تو علیہ کم نعمت ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی تو نعمت سے مراد کیا ہے دین اسلام میں یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی تو بس یہ ابھی دین مکمل اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور حضوی تلکم الاسلام دین اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیے بس یہ اسلام جو ہے یہ اسلام سلامتی والا امن والا دین یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ میں نے آپ لوگ کے لیے مکمل کر دیا دین مکمل نعمت مکمل اور اسلام پر رضائی الہی کا واضح حساب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئی تو اب کوئی اور نبی کی ضرورت بالکل نہیں رہی کیونکہ جتنی بھی تعلیمات ہیں جتنی بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو گئی وہ مکمل ہو گئی اب کوئی اور نبی آنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین یہ مکمل کر دیا اپنی نعمتیں ہم پہ تمام کر دی تو اب کوئی اور نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ میں نے دی اور جب یہ آیات مبارکہ نازل کی گئی تو صحابہ کرام ارشاد فرما رہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائیں گے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی
اور اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئی بس سارے احکام سارے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے لوگوں تک پہنچا دیے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئی اب اس وے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وے رسول اس وے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی ہے اس وے ایک عمدہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے ایک نمونہ تو کو تا عبد ہمیشہ کیلئے مشعل رہا اب نے مشعل کہتے ہیں چراغ کو اب نے راستہ جو کوئی جاتا ہے اپنے راستے کیلئے تو وہ ایک چراغ ایک مشعل روشن کر لیتا ہے جب تاریخ ہو جاتی ہے تو بیٹری وغیرہ روشنی وغیرہ کرنا انسان اپنے لیے کر لیتا ہے کہ مجھے راستہ نظر آ جائے تو اب تاریخی ختم ہو گئی اب باطل ختم اب انسان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس پہ عمل کرنے وہ تا عبد مشعل رہا اپنی زندگی میں اگر کوئی دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب کوئی اپن کامیاب کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور پیغام الہی کو اپنا ایک دستور حیات سمجھنا ہے اور پیغام الہی اور اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے وہ اپنا ایک دستور ایک ضابطہ ایک قانون حیات ایک ضابطہ ایک زندگی گزارنے کے لیے اپنی ایک دستور یہ کیا ہے یہ بننا سمجھنا چاہے یہ انسانیت کے لیے شرب بھی ہے کہ شرب کیا ہے ایک عزت کہ اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گی کہ یہ دائمی ہمیشہ ہدایت کے لیے یہ ایک اہل تہرایا گیا ہے کہ کیا ہے اس کے بعد کوئی اور نہیں نہیں آئے گا بس یہ انسان اور جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے اب کسی اور کے آنے کی ضرورت بھی نہیں رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے تا قیامت پوری انسانیت کے لئے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے اب کوئی اور نہیں آئے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے وہ ساری تا قیامت تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب دنیا سے روسط ہو گئے تو اب جتنی بھی لوگ ہیں لیکن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خود بہ ارشاد پر مائے تھا کہ بل لیوانی ولو آیا فل یبل لیو شاہد العائب جتنی بھی یہاں پہ حاضرین ہیں وہ میری بات اس تک پہنچائے غائبین تک پہنچائے جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے یا فل یبل لیو شاہد العائب جتنی بھی فل یبل لیو شاہد العائب جتنی بھی یہاں پہ جو حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا فیغان پہنچا دی تو اب یہ دائمی ہدایت کا دائمی ہدایت کا اہل گردہ رہ گیا اور اس کو ایک مرکز سے آشنا کر دیا اب اور اس کو ایک مرکز سے بس سبھی جو علم ملے گی جو جس درسی ملے گی جتنی بھی تعلیمات ملے گی صرف ایک درسی ملے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاق و قبیل و یحاس قوموں کی طرف مبوس ہوئی تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص شان بھی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بھی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک پوری انسانیت کے لئے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے بھی آئی کرام تھے وہ ایک علاقے کے لئے بھی آئی تھے ایک محلوں کے لئے ایک قبیلے کے لئے یہ جو جتنی بھی تھے اس کے لئے آتے اور پھر جاتے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت تک پوری انسانیت کے لئے ہوگا پوری انسانیت کے لئے اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی اور نبی آنے کی ضرورت ہے بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے یہ تا قیامت تک پور انسانیت کیلئے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ پور انسانیت کیلئے اور یہ تا قیامت تک ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جتنی بھی مسلمان ہیں جتنی بھی لوگ ایک خدا اس کی عبادت کریں گے ایک گھر اللہ تعالیٰ کی جو خانہ کعبہ ہے اس کا تواف کریں گے اور جو تعلیمات ملیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ارشادات ہیں ان سے ملیں گے کیونکہ جتنی بھی انبیاء کرام تھے تو اس کی تعلیمات جتنی بھی تھی وہ ختم ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آگئی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور چیز پہ عمل نہیں کریں گے اور جتنی بھی لوگ ہیں جتنی بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہوگا وہ جھوٹا قذاب ہوگا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم کیا کریں گے اس پہ عمل کریں گے اور وہ کیا ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے تا قیامت تک کے لئے پوری انسانیت کے لئے ہوئی ہے کیونکہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگا جتنی بھی آسمانی کتابی تھی پہلے وہ بھی ختم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اس کے بعد جتنی بھی پہلے کتابی تھی 
تو وہ کیا تھی وہ ختم ہو گئی اب صرف اور صرف جو انسان ہے وہ عمل کرے گا وہ قرآن پاک اس کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس پہ عمل کرے گا کیونکہ کوئی اور انسان کے لیے کیونکہ اب انسان کے لیے کوئی اور کیا ہے کوئی اور ہدایت کہیں اور سے نہیں ملے گی بس صرف اور صرف کیا ہے نبی کریم سلم کی تعلیمات نبی کریم سلم کی حادیث مبارک اس پہ عمل کریں گے کیونکہ جتنی بھی نبی کیونکہ رسول کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پہلے انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے بھیجے گئے تھے اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تو یہ بھی ہے اگر کوئی ایک علاقے کے لیے ہو کوئی ایک تو اس کا اپنا الگ دی اس کے لیے اپنے الگ چیزیں ہوں گی تو کیا تھے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے مختلف معاشرے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر ایک جگہ کا جو لوگوں کا کلچر ہے اس کا دستور اس کا ثقافت وہ الگ دوسروں کا الگ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہے لیکن اسی طرح وہ لوگ بھی تھے آپ سلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابرا آپ نبی کریم سلم کے آنے سے کیا تھا بین الاقوامیت نیشنل نہیں انٹرنیشنل ہی سطح پر تو ساری پوری دنیا کے لیے صرف اور صرف یہ ایک تصور بھی پیدا ہوا ایک مرکز ایک اسوا اور ایک صحیح فہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت سے آشنا کر لیا ایک مرکز کیا ہے وہ بیت اللہ شریف ایک اسوا ایک نبی کریم سلم کی جو زندگی ہے ایک صحیفہ ایک کتاب نئی ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت وحدت کیا ہوتی ہے ایک ہونا ایک ہونا سے آشنا کر دیا قرآن مجید میں ارشاد ہے قل یا ایوحنا سو انی رسول اللہ رسول اللہ علیکم جمیع صورت عراق میں آیت نمبر 158 میں جو ذکر کی گئی ہے اے ترجمہ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں قل یا ایوحنا سو انی رسول اللہ علیکم جمیع فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رشاد فرمائے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا رسول پیغام پہنچانے والا اللہ کا رسول تم سب لوگو میں تم سب کی طرف سب لوگو کیلئے پوری لوگو کو جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد قل یا ایوہ الناس یہ نہیں کہ یا ایوہ المؤمنون یا ایوہ اللذین آمنون یا پہ کیا ارشاد پر رہے یا ایوہ الناس اے پوری لوگو اے تمام لوگو میں کیا ہوں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ساری چیزیں ہیں اس پہ کیا کرنی ہوگی اس پہ عمل کرنی ہوگی اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہاں پہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد پرمائے ہیں یہاں پہ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں ساری چیزیں بیان کی گئی اب ہم یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے حتم نبوت کے طرف کی کیا ارشاد پرمائے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا سورة حضاب آیت نمبر فورٹی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمائے ہیں ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں یا پہ ذکر کی گئی ہے عبا احادم یا پہ باپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے مرد کسی مرد کے باپ نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے تھی تو وہ بچپن ہی میں شیروارگی میں فوت ہو چکے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی تو یہاں پہ اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا ہے مر رجالکم مرد کسی مرد کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی ہے مگر اللہ کی رسول ہے اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے وکان اللہ بکل شہین علیمہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی اب جو ہدایت ہے وہ ایک صرف ایک در وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اب پریشان نظری ہتم ہوئی اور تلاش کا مرحلہ تمام ہوا یہاں پہ یہ ساری چیزیں کیا پریشان نظری میں کہاں سی اسی کو کس کی بات پہ عمل کر لوں میں کس کی پیچھے جاؤں یہ کونسی دین کونسی جو مذہب ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں اب ختم تلاش کا مرحلہ بھی ہتم بس سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنی ہے سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے سب سے پیلی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور اس ایمان کو محبت کا جوہر اس کا جو اس کی امدگی وہ کس طرح عطر وہ کس طرح عطا کریں گے اس کو حبصورتی کس طرح دیں گے اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے بس اس ایمان کو کیا ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت 
کرنا ہے تو یہ ایمان کیا ہوا یہ مکمل ہو جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور ادبا کسی احکام الہی کے باب کا بابند بننا ہے اور دوسری یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت اور اس کی تابے داری سے احکام الہی کا پابند اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی احکامات ہیں اس کا پابند بننا ہے اسی میں دنیا کی بلائی ہے اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی بلائی اور اس میں آخرت کی بھی نجات ہے نجات آخرت میں بھی ہم کیا ہے ہمیں چھٹکارا پائیں گے جہنم سے ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا چنانچہ ختم نبوت کی برکت سے ہمارا دین کامل اور آخری دین ہے تو ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارا دین کیا ہے یہ مکمل اور آخری بھی ہے ہم آخری امت اور ہمارے پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیامبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت نبوت کا جو سیٹ ہے جو کرسی ہے یہ کسی اور کو نہیں ملے گی بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم یہ قصہ ختم ختم نبوت کو عقیدہ ختم نبوت کے عقیدہ کو قرآن کریم کی تقریباً سو آیات مبارکہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً دو سو دس احادیث مبارکہ سے واضح طور پر کیا ہے بیان کر دیا گیا ہے یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے تو عقیدہ ہاتھ نبوت کو عقیدہ عقیدہ ہاتھ نبوت کے عقیدہ کو قرآن کریم کی تقریباً سو آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً کتنی دو سو دس احادیث مبارکہ سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ابھی اگر اس کے بعد کوئی شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرے یا جو کچھ بھی کہے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ایمان اس کا ایمان نہیں وہ ایمان سے خارج جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا کذاب مرتد اور دائر اسلام سے خارج جو شخص بھی دعویٰ کرے گا تو قرآن و حدیث اجماع امت امت کا جس جس متفق کا فیصلہ کی روح سے وہ جھوٹا کذاب مرتد مرتد یہ کوئی اسلام قبول کرے اور دوبارہ کفر کی حالت میں چلا جائے اور دائر اسلام سے خارج وہ کیا ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے جو بات ذکر کی گئی ہے اور تقریباً سو آیات مبارکہ ایک سر ایم سی کیوز میں آتا ہے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں اور تقریباً دو سو دس آیات مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا ہے وہ کیا چیز جو شخص بھی آپ سلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا قذاب مرتد اور دائر اسلام سے خارج بس ابھی کسی کے ساتھ بحث بھی نہیں کوئی جو کچھ بھی کہے آپ کیا کہیں کہ اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری کوئی میں نبی مانتا بس آپ لوگ اس کے ساتھ بحث نہ کریں یہ شخص کیا ہے یہ کافر وہ مسلمان نہیں بس سمپل سادہ اور انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے یا دوسری لیکچر میں انشاءاللہ یہ نبوت کے بارے میں اور 